ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பண்ணையார் சமையல் நாம் இன்றைக்கி ரொம்ப ஈஸியாக வத்த குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து மணத்தக்காளி வத்த எடுத்திருக்கேன் உங்கள் கிட்டே எந்த வத்தல் கிடைக்கிதோ அதை எடுத்துக்கோங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க நல்லா நான் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் அது நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுந்து வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் மணத்தக்காளி வத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க மணத்தக்காளி வத்தை ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பூண்டு வந்து நான் பத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பூண்டை சேர்த்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாசனையும் அதிகம் இருக்கும் அதை நல்லா நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிட்ருக்கு ரோஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி சின்ன வெங்காயம் எடுத்தால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் நல்லா வணங்கட்டும் இது நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் சின்ன சைஸில் உள்ள தக்காளி தான் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது நல்லா வணங்கட்டும் பாருங்கள் நல்லா வணங்கிட்டுருக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு வந்து கடலை பருப்பை வந்து எண்ணெயில் போட்டு ரோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வணங்கிருச்சு அதனால் நம்ம வந்து இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க பாருங்கள் எனக்கு இந்த அளவுக்கு போதும் அதனால் நான் இவ்வளோ ஊற்றிருக்கேன் அடுத்து வந்து மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வீட்டில் அரைப்பீங்களா அந்த மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து குளம் நல்லா குதிச்சிருச்சு நான் ஒரு எலுமிச்சப்பழ சைஸ் வந்து புளியை வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் குளம் நல்லா குதிச்சிட்ருக்கு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கணும் அது எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம புளிப்பாக இருந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சம் நல்லா கரெக்டான பதவி கொண்டாந்து தரும் அதுக்காக தான் நம்ம நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ வந்து பாருங்கள் லாஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் வந்து நல்லாவே எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் முடி குழம்பு முடிஞ்சிச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி